ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எடிட் சீனை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க ஆல்ரெடி நம்ம அப்பியரன்ஸில் ரெடி பண்ண இந்த ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சீனை சீனுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸோ பேக்ரவுண்டை வந்து எப்படிலாம் ரெடி பண்ணலான்றத தான் நம்ம இதில் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு இமேஜை பேஸ் பண்ணி வச்ச நன் நன்னுன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீனாக இருக்கும் கலர் நம்ம பர்டிகுலர் கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ என்ன கலர் கொடுக்குறோமோ அந்த கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் கிரேடியன்ட் நீங்கள் டபுள் கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான காம்பினேஷனில் அந்த கலரை ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் என்வாயர்மெண்ட்னா என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் என்ன ரோ ரிசோர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இமேஜ் ஸோ இமேஜினிட்டு இது பண்ணும்போது நான் ப்ரௌஸ் பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் டெக்சர்ஸ் வந்து சிலது இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் பிரிட்ஜ் த்ரீ பாயிண்ட் க்ரீன் இந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் பேக்ரவுண்ட் வச்சுக்கலாமே உதாரணத்துக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்டூடியோன்னுட்டு ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ எடுத்தோன்னா அதோட பேக்ரவுண்டு இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி ஸோ என்வாயர்மெண்ட் ஸோ எனக்கு என்வாயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணுன்றத செலக்ட் பண்ணலாம்னா சாஃப்ட் டென்ட்டுன்னுட்டு கொடுத்தனா என்னோட என்வாயர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் இல்லை நான் வந்து நார்மல் இந்த இது போதுன்னா இதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு இதாக மாறும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸோ இந்த ஃப்ளோர் இருக்குல்ல இந்த ஃப்ளோரை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃப்ளோரை வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நான் நார்மல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்டூடியோக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து வாய்ஸ் செட்டாக எந்த பிளேனை அடிப்படையாக வச்சு வேணுமோ அந்த பிளேனில் நான் வந்து ஆஃப் செட் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ஆப்ஜெக்டை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேறு மார்க் இங்கே வந்துருக்குல்ல இது தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே அட்வான்ஸ் இருக்குது ஸோ அட்வான்ஸ்னால் எதை சொல்லலான்னா இந்த ஃப்ளோ சைஸிங் இருக்குல்ல அதை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டோ சைஸ் ஃப்ளோரிங் ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளோரிங் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் இல்லை நான் ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ தான் கொடுக்க போகிறேன்னா நீங்கள் அதுவும் கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்சஸ் மைன்யூட்டாக நடக்கும் இல்லை இந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் ஸோ நீங்கள் டிகிரியும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட அவுட்புட் புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடியோவில் தான் கிளியராக பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆஃப்செட் சேஞ்ச் பண்ணல இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே தான் இருக்கும் ரிசல்ட்ஸ் இதுதான் வித்தியாசம் நார்மல் எதுக்கும் இதுக்கும் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுற என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டூடியோவில் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த அப்டேட்ஸில் என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த அப்டேட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நான் ஆஃப்செட் எவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறேன்னா இந்த அளவுக்கு என்னோட ஆப்ஜெக்டோட லென்த் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்துடுச்சா இலுமினேஷன்ஸ் ஸோ அந்த க்ளோனாஸ் நான் சொன்னேன்ல அது சீனுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் ரெண்டரிங் பிரைட்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் பேக்ரவுண்ட் பிரைட்னஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்கணும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூமினன்ஸில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் ஸோ வெளிச்சம் வெளிச்சம் எவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கணுன்றத கொடுக்க கொடுக்குறது தான் அது சீனோட ரிக்ஸ் ரிஃப்ளெக்டரி எப்படி இருக்கணுன்ட்டு ஸோ இதில் நான் திருப்பி பேசிக்ஸ் போகிறேன் இப்போ ஒரு டவுட் வரும் உங்களுக்கு நான் இதை யூஸ் பண்ணாமல் 
நானே ஒரு புது பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் ப்ரௌஸ் போனால் அந்த பார்த்தை நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டரிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் சீனிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ சீனை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் 